나는 어떻게 부터가 되는가 이 책에서도 여기 롱첸파의 전통을 지금 얘기하고 있는데 롱첸파도 티벳의 전설적인 왕인 어, 트리송테첸 왕의 공주인 페마살 공주가 아, 가장 그 전신이고 그분의 후신 이 이제 롱첸파를 이제 탄생시켰다 이렇게 하고 라마엔의 스승인 아전 페일로 림포체도 어 전신이 이제 트리송테첸 왕이나 이제 많은 전신의 이제 후신이다 이런 얘기를 이 책에서도 이제 여러 번 환생에 대한 얘기를 언급하고 계신데 저도 티벳이나 이런 고대 사찰들을 여러 번 이렇게 순례하면서 림포체들을 많이 뵙고 물론 달라이라마도 뵙고 뭐 까르마파 뭐 민돌링 림포체 뭐 많이 뵙는데 <웃음> 아주 존경스러운 분도 있지만은 또 이분이 위대한 스승이야 이런 느낌이 드는 분들도 있었는데 달라이라마 전자께서는 이제 서양인들이 그런 식으로 물어보니까. 그게 사람이 이렇게 환생한다는 게 과학적인 것으로 납득이 잘안 간다면서 이렇게 물어보니까 아 이게 티베트 방식의 영재 교육 시스템이라고 이렇게 생각합니다. 이렇게 이제 답변도 한 적이 있는데 세양에서 공부를 많이 하신 학자가 정말 그렇게 환생 리인카네이션을 진짜 진실로 믿는 건지 한번 여쭤보고 싶습니다. What was your laugh about? Oh, he was laughing. I don't see you laughing here. Like at the last <laughs> sentence <laughs> about a genius. Uh, do I understand it exactly? Like, do you really believe in that? Oh, no. yeah. Oh. yeah. I'm curious too. <laughs> 네, 저도 궁금합니다. I o uh, what to say? Hmm. So there's different elements to this process. This uh, what did you say? The genius system of Tibet. Involves a certain number of sociological processes. I mean, a child is chosen based on signs. There are tests, but maybe sometimes a child is chosen for other reasons. Mm. The family is wealthy, um, and so on. Mm. 여기에는 어, 네, 일단 되게 대답하기 힘든 것 같고요. 근데 그 여기서 방금 전에 그 티벳의 영재 시스템에서 언급해 주셨는데 실제로 티벳에서도 보면 이 아이가 환생자로 이 선택을 받는 데는 약간 사회적 환경적 문제가 좀 작용을 합니다. 음. 그래서 어떤 경우에는 정말 환생자로서 이제 인정을 받아서 선택받는 경우도 있지만 뭐 집안이 좀 부유하다거나 뭐 이런 경우에도 그런 것 같습니다. So sometimes perhaps things go awry in the selection process. 음, 그래서 거기 조금 어떤 간 선택의 문제에서 약간 문제가 생길 수 있고요. But also, if you get to know it a little bit, and I only know it a little bit, there's a wonderful film called The Unmistaken Child. It's called in English The Unmistaken Child. Unmistaken. Unmistaken Child, and it really shows in great detail the kind of they use astrology, they use various kinds of for very precise. rituals to figure out where the child is and you know sometimes there have been so on the one hand I don't know if it always is done with full accuracy much less integrity I don't know um, I could believe that sometimes it's not exactly the person who's identified who claims who is named But they have identified some really extraordinary people as t u l k u s I mean, that I think is also. Mm-hmm. 네, 그 환생을 찾아서라는 was is it documentary or yeah, just a film? documentary? 아, okay. 네, 환생을 찾아서라는 제목의 다큐멘터리를 보면 실제로 티벳에서 어떻게 환생자를 찾아내는지를 이제 필름에 담았는데요. 보면은 막. 점수락, 첨성학 뭐 이런 것막 사용해가지고 정말 뭐 되게 정교하게 찾으려고 노력하는 걸볼수 있습니다. 그래서 어떤 경우에는 실제로 정말 그런 것들을 활, 사용해서 어 우리가 생각하기에도 어 환생자다 이런 분들이 찾아지는 반면 또 어떤 경우에는 그렇지 못한 경우도 분명히 있는 걸로 알고 있어요. So there's the complexities of deciding, figuring out who the child is. Sometimes there are amazing, you know, a letter is left and says, I will be the child of so-and-so, and the name is given. Or somebody who is doing the prognostication says the first, as in this uh, documentary, 
The first letter of the father's name will be an A. 그 다큐멘터리를 보면 알겠지만 어떤 경우에는 환생자를 찾기 위해서 뭐 예언가가 어떤 점술, 첨성화 이런 거 사용해서 예언하기도 하는데요. 그때 뭐 이렇게 시작해요. 뭐이 아이의 아버지의 이름이 A로 시작될 것이다. 뭐 이렇게 해가지고 아무튼 찾는데 근데 그때 찾은 아이가 정말 놀랍게도 그런 환생자로서의 면모를 가지고 있는 경우도 있습니다. And we have been fortunate to study with a number of Uh, teachers who were identified both Gillick and Yuma as great people from the past, and they were great people. <laughs> 사실 저희는 좀 운이 좋았습니다. 네, 저희는 운이 좋았습니다. 저희는 갤룩파와 닉마파에서 모두 어, 위대한 환생자로 알려진 스승님들 밑에서 많이 함께 수행을 했는데 제가 보기에 그들은 정말 위대한 사람들이었어요. 위대한 스승님들이었습니다. So it's hard to judge about that, but I will say that. A lot of these people do seem to merit um, a particular status. What I can say more about is that the theory behind how there could be reincarnation and that reincarnation could occur in a way that keeps the person connected with kind of what their job seemed to be in life. Uh, If you look at the teachings on the Um, Tibetan Book of the Dead, the teachings, really it's the teachings in Dzogchen that explain in most precise detail how reincarnation occurs, and it affects everything. It it affects their theories of embryology, what happens in the womb, uh, the whole death process. Maybe I've said enough. Mm -hmm. So, are you saying about reincarnation or rebirth? Yeah. For me, they're the same. The same. That but like, uh, is, uh, yeah. but what I know about reincarnation, the yeah. difference between reincarnation yeah. and rebirth yeah. is reincarnation is like a, the great, like a awakened being intentionally coming oh, down, right? And yes, the rebirth is, is more like a, just right. like us, right? In samsara, right? Right, right, right. So I think his question is more about yeah, reincarnation. Okay. Yes, good point, good point. So it seems to me possible mm. that a person could be so realized because we have texts that come from the theories of what happens after death what we have in books come from reports of people who remembered 음, 음. 저는 사실은 네 환생이 가능하다고 믿습니다. 왜냐하면 우리 뭐그 티베탄 사자에서 이런 것만 봐도 실제로 죽음 이후에 어떤 프로세스를 거친지 우리는 기록되어 있는 것들이 좀 있습니다. 그리고 실제 어 환생을 했다는 사람들의 리포트를 볼때 그런 것들과 일치하는 부분이 많습니다. 음. So if there is the level of realization that is described in the text and if some people get there it makes sense because there are detailed practices it doesn't just happen the detailed practices that one might accomplish that could in my view even though I'm an American professor uh, <laughs> lead to being born and being identified hmm. 만약 정말로 어떤 그런 깨달음의 레벨에 도달한 사람이 있고 그리고 정말로 그런 우리가 알고 있는 문헌에 기록된 대로 환생을 하는 거라면 저는 그런 사람들이 이번 생에 태어나서 그러니까 다시 생에 태어나서 실제로 이러한 환생자로 인정받을 수 있는 가능성이 있다는 것을 미국의 교수로서 네, 저는 그렇게 믿고 있습니다. And it's not only great people who can be identified. There's been research in Stevenson, for mm-hmm. example, mm-hmm. the University of Virginia mm-hmm. uh, initiated a generations of research where they uh, find children in India, ordinary children, who say, I was born in such and such a place. Mm-hmm. And it, the story pans out. Mm-hmm. 사실 그런 어떤 위대한 인물뿐만 아니라 그 스티븐슨이라고 버... University of Virginia, Virginia, mm. yeah, Virginia 대학교의 그 교수였던 분의 연구에 의하면, 네, 그냥 평범한 인도의 아이가 내가 나 예전에 여기 여기에서 살았었어라고 기억하는 그런 환생의 경험이 굉장히 많습니다. Mm-hmm. Sometimes mm. we were in in India in 1980, and we were there was a certain tulku there, and people told us that when he was one year old, he said. What was his name? I forget his name. Um, he said in Hindi, I am, and he gave his name, and, uh, some, I am such and such person. Mm. And 
in fact, he seemed to grow up, he was identified as that person. Mm -hmm. And he had left, his previous incarnation had left a letter and said, don't look for me, I'll tell you who I am. And he did as a child. So what do you say? Mm -hmm. You know? Um... Mm. That was the experience that was related to us. Mm. 저는 사실 한번 인도에 갔을 때 어떤 인도에서 한 툴쿠 그를 만난 적이 있습니다. 툴쿠는 또 그분은 한살때 예, 바로 내가 전 세계 누구 누구였어라고 그렇게 선언을 했습니다. 그래서 사람들이 너무 놀랐죠. 그리고 심지어는 그 사람의 전생에서 마지막 유언이 그분의 유언으로 남긴 글이 이거였습니다. 내가 다음 생에 누구일지 찾지 말아라. 내가 말할 것이다. 네, 그리고 실제로 그분은 성장을 해서 전생의 그 사람이었다고 네, 드러났습니다. 네. Were you thinking or hoping that I would say one thing or another? 음, 혹시 기자님께서 제가 무엇이라고 대답하기를 원하셨습니까? Yeah. <웃음> 네. Yeah. 아니 저도 어, 가끔 그 달라라마 전자님 같은 분은 어, 돌아가시면 너무 아쉬우니까 아, 다시 환생하면 좋겠다. 그런 분은 참 너무 어, 드문 분이니까 그런 생각을 하고 어, 또 한국에서도 아주 좋은 수행자들 음. 어, 제가 아는 뭐 작년에 돌아가신 김성철 교수 불교 학자라든가 갑자기 돌아가셔가지고 어또 조호연 스님이라든가 뭐 다른 종교지만은 또 정의로 신부님이라든가 아주 존경하는 분들은 야 이런 분들은 어 다시 태어나서 어좀 세상에 좋은 영향을 끼쳤으면 좋겠다는 이런 기대를 갖고 어 있기도 한데 그런 기대에 충족되는 말씀을 해주셔서 감사합니다. <웃음> Yeah. I actually sometimes think that, like, uh, for example, His Holiness Dalai Lama, if he would not come back to this life, it, is, it would be like a pity for the mankind. That's what I was thinking. And also, like, uh, last year, one of my um, um, kind of colleague and friend, like a kind of... Um, Kalyana Mitra, like uh, the mm-hmm. professor mm-hmm. Kim Song Chul, he's in Korean. Mm-hmm. Yeah, he actually passed away like really abruptly, abruptly. Yeah, abruptly. yeah, yeah. 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 Mm-hmm. And and I also I have like um, this teacher, uh, the Venerable Jo Hyun, and like a priest. Mm-hmm. So sometimes I'm thinking these great people yeah. should come back yes. <laughs> for the benefit of all beings. Yeah. So I'm very yes. happy that you mentioned that like uh, you believe that. Ah. It's possible. Yes, they should. They want to. That's the whole purpose of the practice. Mm. To come back. Yeah, thank you. Yes, thank, thank you. you. <laughs>